。据说从高空掉落水中和直接摔在地上没有区别，因为水和地面一样都是不可压缩的，所以当水受到强大冲击时，就会和地面一样坚硬。为了验证这个说法是不是扯淡，刘彦祖决定进行对比实验，看在相同高度摔在水中和地面，哪种情况会受伤更严重。但由于谁也不愿意尝试充当志愿者。于是他们礼貌地请来了假人老兄，而为了准确判断落地时的受伤情况，格兰在假人身上安装了加速度传感器。然后三人来到了当地的自来水厂，并在吊机的帮助下将假人挂在了七米的高空。首次测试，他们企图让他摔在水泥地上。当凯利扯下释放的绳索，假人双脚着地落在地面，而通过传感器显示落地瞬间的加速度为六十个 g。之后他们重新将假人挂在吊车上，并让他在相同的高度以同样的姿态落入水中。这次落水的冲击力会不会和地面一样呢？但通过检查，他们发现传感器并没有记录任何数据，这就意味着落水时的加速度不到二十五个 g。于是他们将坠落高度增加至二十三米。虽然这次湖面溅起了巨大的水花，但传感器却只检测到二十九个 g 的加速度，还不到七米高度落地的一半。而当假人在同等高度坠落水泥地面时，撞击力竟然超出了传感器五百个 g 的上限。同时，老兄也已经摔得不成人形，似乎刘岩有些站不住脚了。可格兰却认为，只要下落速度足够快，并且增大与水的接触面积，水就不会被排开。鉴于水的不可压缩性，撞击力的力道就会和地面相同。但事实真的会这样吗？接下来，刘彦祖重新升级了实验，托瑞用绳子将假人水平挂起，并决定以脸部着地的姿态从十五米的高度掉落水中。这次没有双脚的缓冲之后，强大的冲击力在水中激起一层层波浪，而传感器测得落水时的加速度达到了二百二十个 g。之后，他们又让假人从相同高度砸在水泥地面。由于冲击力太大，这次还是超出了传感器的最高上限。为了实验的继续进行，刘彦祖不得不改变实验方案。接下来，他们借来了邻居家的二师兄，并决定瞒着邻居将他从一百八十三米的高空丢下来，因为这个高度足以让二师兄达到终端速度，而终端速度为物体克服阻力达到的最大速度。同时，为了对比撞击力的大小。他们还请来了专业的外科医生，通过 X 光对比二师兄骨头的碎裂程度，就能判断哪种情况受伤更严重。一切准备就绪之后，他们将第一个二师兄请上了直升机，然后飞到了水泥地面的正上方。当高度达到一百八十三米时，托瑞直接将二师兄踹了下去。随着一声巨响，二师兄狠狠砸在了水泥地面。紧接着，他们又把另一个二师兄带到了相同的高度，并再次从飞机上推了下去。从溅起的水花来看，这次落水的情况一定很糟糕。但实验结果又是怎么样呢？随后，医生分别对他们进行了 X 光片分析。通过伤情鉴定，他们惊讶地发现，落在地面的二师兄一共造成了十七处骨折，甚至连头骨也已经断裂。而落在水面的二师兄仅出现七次骨折，并且没有造成致命伤害。很显然，不管在什么情况下，摔在水泥地面一定会比摔在水面疼。据说有个大聪明将二元炸药塞进了后备箱里，然而在运输途中不幸遭遇追尾而发生了爆炸。可车辆的撞击真的能引爆炸药吗？为了验证这个说法的真实性，刘彦祖来到了爆炸。试验场，并决定用粉丝提供的炸药进行爆炸实验。而凯莉手中拿的就是留言中的二元炸药，它是由氧化剂和催化剂两种物质组成，所以它们分开时物理性质非常稳定，可一旦混合就可能因为受到冲击而发生爆炸。为了测试这种炸药的破坏力，托瑞用狙击步枪进行了测试。他首先分别射击了氧化剂和催化剂，但子弹并没有使它们发生爆炸。随后，凯莉将两种物质混合在一起，并重新进行了射击。当子弹击中罐子的瞬间，里面的物质发生了剧烈爆炸。之后，他们又将混合的剂量加大了一倍，而这次爆炸的威力明显大了许多。为了验证多个罐子之间能否发生连锁反应，托瑞将混合好的炸药堆叠在一起，然后对最上面的一罐进行了射击。随着一团白烟升起，所有罐子几乎同时发生了爆炸。那如果在汽车的后备箱里装满这种炸药，爆炸的威力又有多大呢？接下来，他们继续开始了实验。下面，托瑞在地面挖了一个坑，然后他们将亚当新买的豪车栽进土坑里。而凯莉把二十三公斤混合好的二元炸药放入后备箱中。实验时，他们会让几米的汽车从四十六米的高度砸下，这样就能模拟追尾时的撞击。一切准备就绪之后，他们躲在安全屋释放了汽车。虽然撞击的力道已经达到了最高限速的两倍，但里面的炸药依然没有发生爆炸。格兰认为撞击的速度还不够快，于是他们来到了火箭试验场。并决定用火箭推进器制造出史上最快的车祸，因为它能将汽车加速到四百八十三公里每小时。如果这都不能引爆炸药，那么这个说法绝对就是扯淡了。但为了对比爆炸的破坏程度，他们将两百罐炸药装进新买的汽车里，紧接着在安全屋按下了引爆按钮。Three, two, one. 当火光升起的瞬间，冲击波以肉眼可见的速度向周围扩散，同时汽车也直接炸成了碎片。可见爆炸的破坏力是巨大的，但超高速的车祸撞击又能否达到同样的效果呢？
。接下来，他们将装有同等炸药的目标汽车固定好，然后把撞击的卡车安装在导轨上，并且用十根火箭作为动力，而它能在一秒内提供三十万牛的推力。所有准备做好之后，他们在安全屋启动了火箭。Three, two, one. 只见一道火光闪过，虽然汽车同样在瞬间化成无数碎片，但并没有发出爆炸的火光，所以车祸是无法导致二元炸药爆炸的。本次实验非常危险，大家千万不要尝试。据说从前有个倒霉鬼在潜水时，供氧的高压气管发生了断裂，导致他整个身体被挤进了头盔。可水压真的有这么大威力吗？为此，凯利来到海事局进行求证，而专家表示，因为老式的潜水服都需要连接高压气泵，以此来抵消海水的压力。而一旦管子出现了故障，海水会瞬间挤压潜水衣，所以如果潜水位置达到一定深度，理论上留言是有可能成立的。为了进一步验证这个说法的真实性，留言组决定先进行小规模测试。于是，凯利用泥巴打造了一个人体模型，然后托瑞在模型上浇注石膏制作出母模，并在内壁附上乳胶和布料，以此来模拟真实的潜水服。同时还在模具内放置了仿真骨架，最后灌入融化的组织替代胶。等几个小时的凝固之后，迷你潜水员就做好了。而格兰则用亚克力材料制作了透明头盔，这样可以在实验室观察挤压的过程。为了随时监控内部压力大小，他还在头盔上安装了压力表。接下来，他们来到了游泳训练中心，并测试了潜水衣的密封性。等漏气口被修补好之后，托瑞将迷你潜水员带进了泳池。同时，格兰会负责给潜水衣加压。可五米深的水压能将他挤进头盔吗？当假人到达泳池的底部时，他们立即切断了高压气管。此时，潜水衣瞬间贴在了假人身上，紧接着身体也开始被慢慢挤进头盔。等把潜水员救上岸时，头盔里已经充满了组织替代胶，并且潜水员的胸腔也明显变小了许多，可见水压的威力是非常巨大的。但人体与凝胶有着本质。质的区别，那如果换成真人，结果又会不会一样呢？下面他们决定潜入水下九十米的深度。于是格兰和托瑞企图让凯利尝试充当志愿者，但却被凯利指着肚子骂娘，所以他们只能制作假人进行代替。托瑞将猪肉缝合在仿真骨架上，然后往胸腔塞满了二师兄的内脏，以便得到最接近真人的挤压效果。而格兰则对老式潜水衣进行了改进。为了模拟高压气管被破坏的情况。他还给头盔安装了控制气流的阀门。实验中，只要掰动阀门的手柄，潜水衣内的气体就会瞬间走光。接下来，他们为志愿者穿上制作好的潜水衣，然后来到了深水处的海面上，并在吊机的帮助下，假人被缓缓放入海中。而由于随着深度的增加，潜水衣受到的压力会逐渐增大。为了避免假人在下潜过程中提前被压扁，格兰会及时调整输入气流的压力，以抵消水压，达到平衡状态。几分钟后，假人到达九十米深的位置。此时，潜水衣承受了超过九千帕的压力，而这相当于九个标准大气压。但切断气管真能将假人挤进头盔吗？等一切准备就绪之后，格兰掰动了漏气的阀门，随着气体的释放，潜水衣很快被挤压变形，并且假人的身体开始往上萎缩，然后他的内脏就在头盔里爆开。没过多久，便充满整个空间。之后，假人被营救了上来。而此时，他们惊讶地发现，整个头盔都变小了许多。所以，深水的压力是非常可怕的。如果人要是遇到这种情况，一定会死得很惨。据说有个老六从帝国大厦的楼顶丢下一枚硬币，结果刚好砸在一个倒霉鬼的头上，导致他脑袋开花，当场开席。可高空落下的硬币真能砸开人的头盖骨吗？为了找到这个问题的答案，亚当和吉米来到了帝国大厦的楼顶，并企图伺机偷偷从上面丢下一枚硬币，看能否让街上的行人脑浆崩裂。但好在被保洁阿姨及时制止。同时，这个阿姨还告诉留言组，想要从上面丢出硬币并不容易，因为一旦有风吹过高楼墙面，就会形成上升的气流，这样很可能会将硬币吹回来。所以留言组只能改变。实验方案。而为了测试硬币从楼顶落下的最高速度，亚当登上了小型飞机，然后再与楼顶相同的高度跳了下来，并同时释放了手中的硬币。可这时硬币竟然向上飞走了。等他们收集到各项数据之后，他们通过勾股定律计算得到，硬币高空掉落的终端速度在五十六至一百二十公里每小时之间。但为了得到准确的数据，于是亚当打造了一个风洞装置。当他们往装置中吹入时速为一百零五公里的气流时，硬币就能悬浮在空中。这刚好在公式计算的范围之内。但如何才能让硬币？达到这个速度吗？吉米计划将射钉枪改造成硬币发射器，并且通过测试，他们发现改造后的射钉枪刚好能将硬币以终端速度发射出去。实验时，只要将它对准人的脑袋扣动扳机，就能模拟出从高楼掉落的情况。可硬币击中人头到底会造成多大伤害呢？接下来，他们开始了正式实验，但由于没有人愿意尝试充当志愿者。考虑到组织替代胶的物理特性与人体相似，于是亚当用人头模型制作了真空模具，然后在模具中放入仿真头骨，并倒入融化好的组织替代胶。等凝固之后，就制作成了仿真人头。
。而为了直观展现硬币掉落的威力，他们用水泥和沥青先进行了对比测试。可当硬币以终端速度击中它们时，不但没能将它们击碎，反而硬币还被弹了起来。那如果射在人的脑袋上，又会不会造成致命伤害呢？接下来，他们将仿真人头放在了射钉枪的下方，然后亚当对着头顶发射了一枚硬币。虽然硬币射穿了表面的乳胶，但头骨却并没有破裂。很显然，高空落下的硬币不会造成致命伤害，这让亚当有了个大胆的想法。于是他撅起翘臀，让吉米对着他的屁屁开火。尽管亚当疼得跳了起来，但还是让他感觉到莫名的兴奋。而为了增加硬币的杀伤力，留言组决定提高发射的速度。下面他们将步枪的消音器进行了改造。实验时只要装上空包弹，消音器里的硬币就能高速射出，并且通过测试，垂直发射时的硬币速度达到了三倍音速，同时还能在水泥地面留下圆形的坑洞。而硬币也发生了严重变形。可当他们对着假人头开枪时，硬币却还是没能击穿头盖骨。所以，即使硬币以三倍音速击中人的脑袋，也不会造成致命伤害。但尽管这样，大家也一定不要高空抛物。据说在遇到深水炸弹时，踩水和潜在水下会当场开启，而平躺在水面就能死里逃生。可这样的姿势真能躲避冲击波的伤害吗？为了验证这个说法的真实性，留言组决定先进行模拟实验，以测试冲击波在不同水深下的衰减情况。于是亚当计划制作一个四点六米高的水箱，并且会在四个不同深度安装压力传感器，然后他们会在中间位置向上下方向释放冲击波。如果水的深度不会影响冲击波传播，那么与爆炸点相等距离。的传感器数据就会相同。有了具体方案之后，吉米用透明塑料搭建起了水箱，并在里面灌入了五百九十公斤水。由于房东禁止他们在室内使用炸弹，于是亚当将手枪进行了改装。他在枪口焊接了一段钢管。当用空包弹在水下开火时，冲击波就会沿着钢管向上下传播。随后，吉米用磁吸的方式在水箱内安装了传感器。而由于水自身重量的原因，水位越深的传感器数值明显要越大。那如果叠加上爆炸的冲击波，水下必定会造成更大伤害。但踩水真的比平躺水面更加危险吗？接下来，亚当小心将手枪伸进预定的位置，一切准备就绪之后，他拉动了连接扳机的绳索。但吉米在查看测试数据时，却遇到了问题。由于水箱太小的缘故，冲击波在水中不断反弹，这就造成传感器检测到的信号非常嘈杂。为了避免这样的干扰，他们进行了多次测试，最终通过对比之后，他们发现距离爆炸点相同距离的两个传感器上方的数值都要比下方的小，这就说明水的深度确实会影响冲击波的强度。看来留言似乎是站得住脚的。但在现实中的开放水域，测试结果又会不会不一样呢？下面亚当和吉米偷偷来到邻居家的鱼塘边，并决定瞒着邻居用 4.5 公斤 TNT 进行深水爆炸实验，看在距离爆炸点不同距离下冲击波的大小情况。于是他们准备在浮杆上固定五个压力传感器，而为了确定传感器的入水深度，亚当亲自跳进了池塘，然后分别在不同姿势下测量胸腔到水面的距离。因为水下爆炸冲击波造成的伤害主要在胸腔，当亚当平躺在水面时。他的胸腔入水深度为15厘米，并且踩水时的深度达到了60厘米。除此之外的三个传感器分别在水面以及潜水位置。同时，为了对比数据的可靠性，他们分别会在不同距离的三个位置引爆炸药。而首次测试的爆炸距离为46米。当 4.5 公斤 TNT 被打包好后，安全专家将炸药放入了 4.6 米深的水中。随后，吉米在防爆玻璃后按下了引爆按钮，伴随着大地的一阵颤抖。水面激起了巨大的浪花，紧接着他们又将爆炸距离调整至二十一米。第二次爆炸效果同样非常精彩，而最后一次他们在距离九米的位置引爆了炸药。虽然亚当躲在四十米远的位置，但他却感受到地震般的抖动。之后，他们通过对传感器数据进行分析时发现，如果在爆炸距离九米处踩水或者潜水的话，必定凶多吉少；而如果平躺在水面上，受伤的几率将大大降低。这是因为能量很难在不同物质之间传播，以至于向上的冲击波遇到空气时就会被反弹，并且会转化成张力波，从而中和掉很大一部分能量。所以，如果大家不小心遇到了深水炸弹，一定要躺平在水面上。本次实验非常危险，大家千万不要轻易尝试。据说一群倒霉鬼被困在无风的海面上。但有个大聪明用风扇吹船帆的方式驱动了小船，并让所有人成功到达了岸边。可用这种方式真能让船向前行驶吗？根据牛顿第一定律，物体需要在外力作用下才能改变运动状态。而风扇与帆船属于同一参考系，它们之间的作用力不属于外力，所以理论上船应该保持不动。但现实中船究竟会不会前进呢？为此，留言组决定先做个小型测试，但考虑到水中阻力太大，于是他们改用平板小车进行代替，以便测试的效果更加直观。而凯利则尝试了不同型号的风扇，并挑选了风力最猛的安装在小车上。然后格兰为小车制作了船帆，这样一个模拟帆船就做好了。首先，他们测试了没有船帆的情况。当凯利打开风扇的开关之后，小车立即开始向后移动。
紧接着，他们装上船帆，再次进行了测试。这次小车果然停在原地不动，这是因为风扇向后的推力与小车向前的作用力相互抵消了。似乎牛顿的定律是经得起检验的，但就真没办法让小车动起来吗？而格兰认为，改变其中的某些变量，实验就有可能成功。于是他缩小了船帆的面积。果然，在启动电机后，小车开始动了起来，不过运动的方向却是向后退。原因是当风吹过较小的船帆时，会有一部分风力侧漏了出去，这样就产生了一个向后的合力。那如何才能让它向前行驶呢？接下来，凯利更换了更大的船帆，同时格兰增大了风扇的功率。这时，小车竟然奇迹般向前滑行了起来。格兰解释，是因为当较大风力吹过时，船帆会将多余的风力反弹回去，从而就形成了向前的合力。所以，只要风力足够大，小车就能向前移动。那如果使用超级工业风扇，是不是就能轻松推动帆船前进呢？下面留言组找来了巨型风扇，并将它安装在了木船上。而它三十千瓦的功率能产生九十公斤的推力，并且通过格兰的测试，启动时的风速达到了一百一十公里每小时。可这样的力道真能推动帆船向前行驶吗？为了减轻船身的重量，他们用铝制桅杆架起了船帆。随后，他们来到了无风的湖边。首先测试的是没有船帆时的情况，看风扇能为木船提供多快的速度。但当他们启动风扇之后，由于两人操作不熟练，导致木船差点失控撞进了杂草丛里。还好，经过格兰的努力，稳定了下来。这时，托瑞策德木船的行驶时速为三十二公里。接下来，他们将船帆升了起来，然后调转了风扇的方向。可这次启动风扇之后，帆船却开始原地转圈，最终完全失去了控制。于是，他们只能重新启动风扇，同时不断调整风力的方向，这才让木船稳定的向前移动。虽然最高时速仅有四点八公里，可足以说明风扇确实能吹动船帆，让船前行。但为什么不将船帆收起来？这样做的速度岂不是更快吗？据说用啤酒瓶砸脑袋会引起脑震荡，而空酒瓶造成的伤害反而更为致命。事实真的是这样吗？为了验证满瓶和空瓶谁的伤害更大，亚当准备了很多啤酒，并决定拿评论区的粉丝做实验。但粉丝们却表示玩不起，所以吉米只能用头盔进行测试。而头盔里装有感应器，当头部受到任何撞击时，感应器就能记录力道的大小。亚当将头盔戴在假人头上之后，吉米抄起啤酒瓶就开始砸。但尴尬的是，由于头盔的缓冲作用，多次尝试都没能将瓶子敲碎，反而头盔被砸出了裂痕。显然，这些啤酒来源于咱们青岛。传感器记录到头盔受到的加速度达到了一百零七个 g， 而人脑在受到一百个 g 时就会引发脑震荡。随后，他们卸下头盔并贴上传感器，决定直接砸在假人头上。通过不断测试。传感器测得加速度为十一到五十四个 g， 而平均下来就是二十八个 g。接下来他们将啤酒倒掉，打算用空啤酒瓶进行测试。然而和留言相反的是，空酒瓶明显要比满装的酒瓶更容易被击碎。多次测试之后，传感器测得平均加速度为二十二点七个 g。但亚当对实验设计产生了疑问，他认为吉米每次砸落的强度无法控制，可能造成数据的不准确。所以亚当决定打造一个机械砸瓶器，以保证每次砸落的力道相同。而为了得到能使酒瓶破碎的准确速度，亚当向二师兄借来新鲜头颅，并用两种酒瓶分别进行测试。通过高速相机计算得出，当速度达到每分钟十五米时，两种酒瓶都能被击碎。那如果用这个速度砸向人头，结果又会如何呢？因为人脑在受到撞击时，颅骨会相对大脑进行运动，这样就会导致碰撞的部位受到伤害，从而引起脑震荡。为了验证这个说法，亚当决定用果冻制作一个仿真大脑，因为它和人脑的性状相似。将仿真大脑安装好后，他们开始了实验。首先用满装的酒瓶进行测试，但由于啤酒的泡沫挡住了观察人脑的视线，于是他们将啤酒换成了清水。只见瓶子在撞击仿真人头的瞬间，里面的果冻发生了剧烈的撞击。如果人脑受到如此大的冲击，估计立马就要开启了。接下来他们用空酒瓶进行了测试，很明显这次撞击的强度小了很多。虽然空酒瓶对人的伤害不及满装瓶，但这样的撞击也足够引发脑震荡。那又能否击碎人的颅骨呢？为此，他们给二师兄做了开颅手术，并测得头骨的厚度和人的颅骨相同，然后根据头骨的特性用塑料制作了仿真头骨。为了使模型更加真实，他们加入了与人头等重量的牛肉。当满装的酒瓶撞击模型的瞬间，仿真头骨直接被击碎并掉在地上。显然，这样的撞击对人来说绝对是致命的。而随后的空酒瓶测试中，虽然颅骨模型并没有破碎，但却在表面发现了许多划痕。那哪种酒瓶对头皮的伤害会更大呢？于是吉米用自己的光头和不同皮质进行对比，找到了能模拟头皮的人造材料，并在它的背面加入了红色墨水，以此来模拟划破头皮而流血的情况。经过测试，他们最终发现两种酒瓶都会对头皮造成多处损伤，并且伤害程度几乎没有差别。所以，不管是哪种酒瓶，都会对人造成巨大伤害。大家千万不要在家尝试。我是探索哥，咱们下期见。据说漂移过弯的速度会比抓地过弯要快，并且在电影《头文字 D》中，周杰伦开着送豆腐的卡罗拉，凭借高超的弯道漂移技术。
成功击败了不可一世的战神 GT2。可现实中弯道漂移除了耍酷之外，真能比正常过弯快吗？刘彦祖为了揭开这个问题的答案，决定先学习漂移技术。于是他们花巨资请来了车技教练奥德彪，而他也凭借自己过硬的八字，成功从拉香蕉的升级成了专业车手，并且自二八大杠开始已经积累了二十年的漂移经验。首先进行训练的是吉米，虽然他是个从青春期就开车的老司机，但在复杂的操作步骤中却有些手足无措，甚至将发动机都给干冒烟了。因为完美的漂移需要精准的控制每一个环节，这样动摩擦力就会尽可能为车提供向心力，从而达到漂移过弯的目的。但好在经过几个小时的训练之后，吉米开始逐渐掌握了漂移技巧，并且在随后的几次测试中，他都顺利完成了漂移动作。而当等到亚当上场训练时，天空却下起了大雨。为了避免奥德彪的爱车在训练时出现打滑失控，刘彦祖决定借朋友的汽车进行测试。尽管普通汽车与专业赛车存在巨大差距，但经过两人不懈努力，他们终于能单独完成简单的漂移动作。可漂移过弯真的会比正常过弯快吗？接下来，刘彦祖开始了正式实验。于是他们来到了空军基地，并在这里布置了一个直角赛道。他们计划用计时赛的方式进行测试。实验时，汽车将以七十二公里的时速行驶，然后分别用漂移和抓地的方式穿过弯道。而通过对比他们所耗的时间，就能判断流言的真假。首先。亚当进行了正常抓地过弯测试，吉米测得达到终点所需的时间为四秒。之后，他又驾车以漂移的方式通过了弯道，但测试的结果却和正常过弯一致。而为了让测试更加准确，亚当又进行了多次测试，可结果依然没有改变。难道漂移真的不会更快吗？吉米认为亚当的漂移技术太水，于是自己也开始了相同的测试。但令人大跌眼镜的是，他不但没有完成漂移动作。反而还将车撞得稀巴烂，为此他们只能将赛道改成180度转弯，然后由吉米负责难度较小的抓地过弯，而计时器测的他的耗时为8秒。之后亚当则负责漂移过弯，并且测的时间为9秒，竟然比吉米的抓地过弯慢了一秒钟。看来刘岩快要站不住脚了。为了实验更加严谨，他们再次将跑道改成了模拟城市道路。而经过几个回合的测试，最终测得吉米抓地过弯的最好成绩是1分54秒。而亚当漂移过弯的最快记录则为1分 54.5 秒，还是没能超越吉米的正常过弯。最后，他们不得不请出专业车手奥德彪，这样兴许还能改变实验结果。然而，当他以拉香蕉的最佳状态漂移跑完全程后，才发现他的成绩居然达到了两分钟。如果专业车手都不能超越抓地过弯，那几乎可以证实漂移就是中看不中用。据说有个老六做饭时油锅升起了明火，慌忙之下他将一杯水倒进油锅里，结果发生了爆燃，并且火焰达到了九米高。可着火的油加水真有这么大威力吗？为了验证这个说法的真实性，刘彦祖本想借用邻居的厨房进行爆燃实验，但却遭到无情的拒绝。于是他们只能来到消防演练中心，因为这里可以明目张胆地实施纵火。首先，亚当利用云梯在墙上安装了九米高的标尺，以便在实验的时候测量爆燃火焰的高度。而吉米则在平底锅里倒满了不要钱的菜籽油，同时将会用热敏传感器检测油温。一旦油锅被加热着火后，他们就会倾倒上方的水杯，看爆燃的火球究竟能有多高。之后，吉米打开了火炉的开关，传感器显示油温迅速上升，并且很快冒出了青烟。当温度达到三百四十摄氏度时，油锅内开始燃起了明火。在这里郑重提醒一下大家，接下来的危险动作千万不要模仿。此时亚当拉动了释放水杯的绳索，油锅瞬间爆燃，喷出巨大火球。虽然火焰高度只有六米高，但如果此时旁边有个倒霉鬼的话，估计已经变成了烤乳猪。而之所以会出现这一壮观的景象，是因为水在遇到热油变成水蒸气时，体积会瞬间增大上千倍，并带着油从锅中喷出来，这样就形成了恐怖的火球。而为了让火球更加猛烈，他们改用了燃点更高的花生油。这次油锅达到450摄氏度才开始燃烧。而当亚当再次将水倒入时，这次的火球明显大了很多。但通过高速相机的计算，火焰的最高点为 7.4 米，相比留言中的9米还有些差距。最后，他们用美味、营养又健康的猪油进行了测试。可这次的结果不但没有达到之前的高度，而且残留在锅中的火焰很难灭掉。所以大家在炒菜的时候一定要注意安全。接下来，他们决定改变油水的比例，看这样能否制造更大的火球。于是他们决定先在防爆室进行小型测试。等他们准备好道具之后，首次尝试的油水比例为8比一。当亚当将水倒入油锅中时，瞬间喷出的火球直冲屋顶，这就导致不能直接测量火焰的高度。随后他们加倍了水的用量，可火球的大小几乎和之前一样。之后他们又继续测试了2比一和1比一的油水比例，却发现四次测试的结果相差并不大。最终两人决定用2比一的油水比例进行大规模实验。下面他们来到鸟不拉屎的风力发电厂，并在这里搭建了一个简易厨房。但由于没有人。愿意充当志愿者，亚当只能用假人进行代替。为防止火势失去控制，消防员已经准备就位。等他们布置好二比一的油和水之后，吉米点燃了油锅下的火炉，同时所有人后撤到安全位置。当油锅中燃起火苗时，吉米立即拉动了释放绳索。
，而这次火焰轻松超过了九米的高度。可吉米却还想体验更壮观的焰火效果。于是他决定将高汤罐头丢进着火的热油锅里。实验刚开始，油锅并没有任何反应，但半分钟后突然发生了剧烈爆炸，翻滚的火球直冲云霄，并在空中形成一朵蘑菇云。所以热油着火非常危险，大家一定要注意安全。本次实验非常危险，请千万不要随意尝试。据说有个大聪明，为了快速拆家，他将五个巨型钢球挂在空中，然后用牛顿摆的原理成功拆掉了邻居家的房子。可放大版的牛顿摆真的可能吗？为了验证这个说法的真实性，亚当和吉米决定制作五个超大钢球。但在全尺寸实验之前，他们需要进行一系列的小型测试，因为牛顿摆的实质就是能量传递。当一侧球撞击其他球时，另一侧相应的球也会被弹出。于是他们计划不断增大钢球的体积，以此来测得能量传递的效率。首先，他们从最小的模型开始测试。亚当在牛顿摆两侧相同距离上放置了两个木块，然后从木块位置释放一号球，通过测得五号球被弹起的距离，就能得到他们的能量传播效率。而在第一轮测试中，他们发现五号球离木块仅有百分之二的距离，也就是说。能量传递效率达到了百分之九十八。随后，亚当用更大的钢球重新制作了牛顿摆，并且它的单颗直径为六点三公分。等测量好距离之后，亚当再次释放了一号球，而这次五号球与木板的距离为一厘米，相当于有百分之三的能量损失，但相比之前的百分之二差距并不大。为了让数据更加直观，他们再次升级了实验，并且这次钢球的重量达到了十五公斤，已经超过最小钢球的三百多倍。可当吉米释放了一号球的同时，五号球被弹到了相当高的距离，而通过高速相机的计算。这次的能量传递效率依然超过了百分之九十四。显然，随着钢球的增大，能量传递的效率会不断变小，但下降幅度并不是很大。所以，理论上制造出巨型牛顿摆还是有可能的。可如何才能做出超级大的摆球呢？吉米认为，往空心钢球中灌入水泥，就能轻松制作出大摆球。于是，亚当将五个空心钢球钻开，然后分别朝里面灌入等量的水泥。等它们完全凝固之后，亚当继续开始了测试。可这次钢球如同探索哥一样，两三下就完事。这是因为里面的水泥吸收了大部分能量，从而导致五号球几乎没有被弹起。可究竟如何制作钢球才能减少能量损失呢？这时吉米再次想到了馊主意，他们将浮标从中间切开，然后再拼接上八公分厚的硬化钢板，并且里面焊上钢筋支架进行固定，同时往空心部分填充满水泥，这样五个超级大摆球就做好了。可单颗重达一吨的钢球真能成功弹起来吗？之后他们来到核潜艇维修中心。在起重机的帮助下，五个钢球分别被悬挂在钢架上。等他们调整好水平位置之后，亚当拉下了一号球的释放绳索。而令人大跌眼镜的是，五号球几乎没有被弹起来，反而上方的钢架发生了移动。显然，大部分能量转移到了钢架上。于是他们将钢架进行固定，同时也把一号球拉到最高位置，以此来获得更大能量。然而，当钢球再次被释放时，尽管产生了超过一千千帕的撞击力，但依然没能让五号球摆动起来。考虑到单钢缆结构可能导致着力点发生偏移，最终他们改用微型双钢缆再次进行了测试。虽然这次能量传递效率大大增强，可钢球还是没两下就歇菜了。之后，他们通过计算得到，巨型钢球的能量传递效率仅仅只有百分之四十五，相比桌面牛顿摆的百分之九十多差距太大。这主要是因为随着球体越来越大，各个部分的能量损失很难控制。尽管理论上有这个可能，但现实中却很难实现。据说有几个精神小伙为了寻找刺激，他们在刮龙卷风的时候出去嗨皮，结果其中一个倒霉鬼被吹走的玻璃砍掉了脑袋。可现实中这种事件真的可能发生吗？为了找到这个问题的答案，留言组决定亲自进行砍头实验，但由于没有人愿意充当志愿者。于是托瑞拿出了自己的核磁共振图，并参考图像对二师兄的脖子进行了整形。然后凯莉小心地将它缝合起来，再套上硅胶人头之后，一个栩栩如生的仿真脖子就做好了。由于龙卷风也要分三六九等，而一级龙卷风的时速为六十四公里，这与人随手丢出玻璃的速度相当，所以留言组决定用轮流飞玻璃的方式进行测试，并且用到的玻璃为住宅区常用的规格。看这样能否将人头砍下。首先上场的是凯莉，等他穿好防护面罩之后，拿起一块玻璃就对着假人飞了过去。但尴尬的是，不仅没有伤害到假人，还差点送走了隔壁的同事，并且在随后的十几次测试中，他都完美的避开了目标。之后通过高速相机的计算，凯莉的最高时速仅为四十公里，根本达不到龙卷风的最低标准。而相比之下，格兰的技术要好很多。他不但在飞第二块玻璃时就精准命中了假人。并且最高时速达到了八十公里，但并没有让假人脑袋搬家，所以实验的希望落在了托瑞身上。随着他用力一甩，玻璃以一百零九公里的时速击中假人。虽然这已经超过了一级龙卷风的速度，但假人脖子依然只受到了皮外伤，反而玻璃在击中目标的瞬间就炸得粉碎。显然这样的速度并不能切断人头。那么如果是超强龙卷风，又能否让人的脑袋搬家呢？接下来他们重新升级了实验。于是来到了当地的海军基地，并决定将玻璃水平安装在皮卡车上，然后通过汽车的加速来模拟龙卷风的速度，看这样能否将假人的头颅割下。但
，所以他们通过动能换算得到，只要用一块更厚更大的玻璃，就能以六十四公里的时速达到二级龙卷风的效果。等他们安装好玻璃之后，砍头实验正式开始。随着格兰一声令下，托瑞启动皮卡车加速前进，很快时速就达到了六十四公里。当玻璃接触假人的瞬间，脖子竟直接被一刀两断，但同时固定人头的支架也被撞倒在地。为了让脖子断得更加利落，刘彦祖决定将车速增加到一百零九公里，这样就能模拟超强龙卷风的效果。因此，他们重新开始了实验。而这次只听到“嘣”的一声，假人的头颅就如同割韭菜一样应声掉落。显然，在绝对速度面前，人的脖子显得不堪一击。可托瑞认为，玻璃的厚度与汽车的动能影响了测试结果，所以为了实验的严谨性，刘彦祖决定改变测试方案。于是，他们打造了一个玻璃发射装置，它能依靠电机驱动两组轮胎高速旋转，然后将玻璃以龙卷风的速度发射出去。等格兰安装好假人之后，凯利启动了发射装置。这时，玻璃以一百一十九公里的时速飞向了目标，并瞬间让假人。身首异处，所以刮龙卷风的时候，大家千万不要出去嗨。据说咱们大疆无人机的桨叶能割破喉咙，并且我们经常可以看到各种无人机伤人的报道。难道无人机真的就这么危险吗？为了验证这个说法的真实性，首先刘彦祖对手头的无人机进行了飞行测试。吉米选择了动力强劲的商用无人机，它的巴德马达能产生两千八百瓦的功率，而亚当拿到的是玩具级四轴飞行器。虽然它的操作相对简单，但刚起飞就被吉米的大飞机拍死在地上，可见这种无人机的杀伤力是巨大的。但我们一般人能买得起的民用无人机又真的能割喉吗？接下来亚当弄来了两架不要钱的民用无人机，亚当推动遥控想炫耀一下飞行技术，没想到用力过猛。直接撞碎了墙上的灯管。为了测试无人机桨叶的杀伤力，他们决定先进行模拟测试。吉米将标准尺寸的桨叶和电机安装在木棍上，并且以飞行时的速度旋转，然后对着一只轻远机就开始切割。当飞速的桨叶接触肌肉时，瞬间就切开了一道口子。看来无人机的桨叶确实可以造成致命伤害，但本次测试的木棍为固定状态。而现实中的无人机撞击后一定会出现偏离。为了进一步验证桨叶能否割破人的喉咙，两人决定做个大胆的实验。但没有人愿意将自己的喉咙割断，于是亚当打算用凝胶制作一个假人。而为了达到被割破后血花飞溅的效果，他们在假人脖子里安装了模拟颈静脉的管子，然后往模具中加入玻璃纤维，这样在灌入凝胶后就能达到类似人体组织的韧性。等凝胶完全固化之后，他们取下了外面的模具。在上方的容器中加入蓝色溶液，一旦脖子上的静脉被叶片割破，里面的蓝色液体就会喷射出来。下面他们来到了无风试验场，并决定在这里进行最后的实验。将假人固定好之后，吉米启动了四轴无人机，直接瞄准假人的脖子就撞了过去。可当桨叶接触凝胶时，却发生了卷曲，导致无人机炸机掉在了地上，而假人的脖子却安然无恙。随后他们换成了六轴无人机，它拥有更强劲的动力与更牢固的桨叶，但在操作时吉米出现了失控，差点将亚当带上了天。经过重新调整后，他们再次进行了实验，然而这次的结果还是没能将假人脖子割开。看来普通的无人机并不会对人造成较大伤害。为了将喉咙彻底割开，最终他们使用了拍摄用的商用八轴无人机，而它的桨叶由碳纤维材料制成，基本不会出现弯曲的情况。但由于造价十分昂贵，本次实验由摄影师亲自操作，那么它又能否切开人的脖子呢？而当桨叶接触假人的一瞬间，脖子立马就被划开一道口子，并且里面的血液喷溅了出来。所以，如果在外面看到这种大型无人机，你最好离它远点，不然造成的伤害可不是一个窗可贴能解决的。本次实验非常危险，请大家不要在家尝试。